ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യണം ദെൻ ഇതാണ് മിസ്സിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് എന്ന ചാനൽ അവിടെ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ചാപ്റ്റർ വൺ ചാപ്റ്റർ ടു ചാപ്റ്റർ ത്രീ അങ്ങനെ എല്ലാം മിസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണണം കേട്ടോ ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് യുവർ അസ്ല മാം ആൻഡ് നൗ വി ആർ ലേണിംഗ് അവർ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ കെമിസ്ട്രി കേരള സിലബസ് നയൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് യെസ് കവാലൻ ബോണ്ടിങ്ങിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റംസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ സെയിം ആറ്റംസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കവാലൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് എ ന്യൂ ടോപ്പിക് നമ്മളൊരു പുതിയ ടോപ്പിക് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്താണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ഫേസ്റ്റ് ഇത് ഇവിടെ വന്നൊരു ഫിഗർ ടഗ് ഓഫ് വാർ വട് ഈസ് ടഗ് ഓഫ് വാർ വടംവലി നമ്മൾ ഓണത്തിനൊക്കെ മെയിൻ കളികളിൽ ഒന്നാണ് വടംവലി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വടംവലി ഉള്ളത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കും മറ്റു ഗ്രൂപ്പ് അടുത്ത ഭാഗത്ത് നിൽക്കും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നിന്നിട്ട് വടം വലിക്കും ഈ എന്നിട്ട് കൂടുതൽ പവർ ഉള്ള ആളുകളിലേക്ക് ആ കയറ് മൊത്തത്തിൽ വീഴുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിജയിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഉള്ള ഒരു സംതിങ് ലൈക്ക് ടഗ് ഓഫ് വാർ ചെറുതായിട്ട് അതേപോലെ ഉള്ള ഒരു പിടിവലി നമ്മുടെ ആറ്റംസിനകത്തുണ്ട് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലുണ്ട് ആറ്റംസ് തമ്മിൽ ഒരു ടഗ് ഓഫ് വാർ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനായിരിക്കും ഈ ടഗ് ഓഫ് വാർ നടക്കുന്നത് ആറ്റംസ് തമ്മിൽ ഈ ആറ്റംസിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുള്ളത് ഔട്ട്സൈഡ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചുറ്റും എന്താണുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഈ കൊവലൻ്റ് ബോണ്ടിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നത് ഷെയറിംഗ് ആണ് നമ്മളൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺസ് തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഷെയറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പിടിവലിക്ക് അവിടെ ഒരു ചാൻസ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്ക് ആർ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പിള്ളേർക്ക് ഒരു സ്വീറ്റ് ഒരു മിഠായി കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരൊറ്റ മിഠായി അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഹാഫായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കും ബട്ട് അവരോട് നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്തെടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറുമ്പ് കൂടി ആൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് വലിയ ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയൊരു പോർഷൻ മറ്റാൾക്ക് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലും ഷെയറിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് കൊവാലൻ്റ് ബോണ്ടിങ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പിടിവല്ല നടക്കുന്നുണ്ട് യെസ് വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണല്ലേ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ 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 കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ സോ നമുക്ക് നോക്കാം കൂടുതലായിട്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് ഓക്കെ പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഈ ടഗ് ഓഫ് വാർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റംസ് തമ്മിൽ കയറിട്ട് വലിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അവിടെ കയറിന് പകരം ബോണ്ടാണ് ബോണ്ടുകളാണ് അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഈ ബോണ്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ വലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം കൂടുതലായിട്ട് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ദ ഇലക്ട്രോൺ പയോസ് ഷയോൾ ഇൻ എ കവലൻ്റ് ബോണ്ട് ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ബോത്ത് കമ്പനിങ് ആറ്റംസ് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോൺ സ്പയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ കൊവാലൻ്റ് ബോണ്ടിൽ ഷെയറിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പയേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ഈ പയേഴ്സിന് എത്ര ഏതൊക്കെ ആറ്റംസ് ആണോ ഇങ്ങനെ കൊവാലൻ്റ് ബോണ്ടിങ്ങിലൂടെ നിൽക്കുന്നത് ആ ആറ്റംസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്ലോറിൻ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി എൽ എന്ന കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുക അതിൽ ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് ക്ലോറിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ
അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ആക്ടിവിറ്റി ഇലക്ട്രോൺ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കഴിവാണ് ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് എന്തിന് ഓരോ ആറ്റത്തിനും ഇങ്ങനെ ബോണ്ടഡ് പയേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അവരിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ അവരിലേക്ക് വലിച്ച് ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അവരിലേക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കാൻ തോന്നുന്നു അത് ആ ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എച്ച് സി എൽൻ്റെ കേസിൽ ഹൈഡ്രജനും വലിച്ചെടുക്കും ക്ലോറിനും വലിച്ചു രണ്ട് പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്കാണല്ലോ കൂടുതൽ കഴിവുണ്ടാവുക കൂടുതൽ എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക സോ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓരോ ആറ്റത്തിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺസിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ആറ്റംസ് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലി ന്യൂക്ലിയർ ഇതൊരു ആറ്റം ഇത് മറ്റൊരു ആറ്റം നമുക്കറിയാം റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ സ്പിൻ മോഡലും അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബോർ മോഡലും കണ്ടോ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് ചുറ്റും കണ്ടോ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഫിഗറാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ഒരു കൈ പോലെ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ ആറ്റംസ് നമ്മൾ കയറിട്ട് വലിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ സോ ഇലക്ട്രോൺസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആറ്റം ഇങ്ങോട്ടും വലിക്കുന്നു മറ്റു ആറ്റം അങ്ങോട്ടും വലിക്കുന്നു അതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ഇനി ഏതിനാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസും നീങ്ങിപ്പോകും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം കണ്ടോ ഇവിടെ ഇത് ഇത് ആറ്റം എ ഇത് വീക്ക് പുള്ളാണ് ഇത് വളരെ ഇത്തിരി ശക്തിയില്ലാതെ മെല്ലെ വലിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതോ സ്ട്രോങ് പുൾ ഇത് ആറ്റം ബി ആണ് അത് നന്നായി പിടിച്ച് വലിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ബോണ്ടായിരിക്കും സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ സിംഗിൾ ബോണ്ടായിട്ട് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആറ്റംസ് തമ്മിൽ അവർ പിടിവലിയാണ് ഇവിടെ ഇത് ഇങ്ങോട്ടും വലിക്കുന്നു ഇത് ഇങ്ങോട്ടും വലിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവർ തമ്മിൽ ഇവിടെ ഒരു ബിഗ് ഇലക്ട്രോൺ ആക്ടിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായി സ്ട്രോങ്ങിൽ വലിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് വലിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത്തിരി ശക്തിയൊന്നും ഇല്ലാതെ മെല്ലെ വലിക്കുന്നുള്ളൂ സോ ഇത് വീക്ക് പോൾ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് അത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് പോലും മറ്റേ ആറ്റത്തിന് പോകും ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിൽ ഒന്ന് ഇയാളുടേതും ഒന്ന് ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെതും ആണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും രണ്ട് പേരുടേതാണ് പക്ഷേ വലിക്കുന്ന ആൾ ഇതിൽ സ്ട്രോങ് കൂടിയ ആളാരാണ് ഈ ആറ്റം ബി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കും തോറും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ടും ഇയാളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകും അതാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ആക്ടിവിറ്റി ബിഗ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൽ ഏതിനാണ് ഇലക്ട്രോൺ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇലക്ട്രോൺ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആ ഒരു പവർ ഇലക്ട്രോണിനെ പിടിച്ച് വലിച്ച് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പവറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോൺ ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ആക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ആർക്കാണ് യെസ് ഇയാൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് മനസ്സിലായാലോ ആ ഒരു ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായാലോ എന്താ ഇലക്ട്രോൺ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് ഓക്കെ ഈ ഷെയർ ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് എനിക്ക് സ്വന്തമാക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കഴിവാണ് ഇലക്ട്രോൺ ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ഇനി ഇലക്ട്രോൺ ആക്ടിവിറ്റി സ്കെയിൽ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവം പറയുമ്പോൾ അതൊരു മെഷർ ചെയ്യാനൊരു സംഭവം വേണം സോ അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ആ ഒരു എബിലിറ്റിയെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാമല്ലോ സോ അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റിയും മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം അവർക്കും അതിനുകൊണ്ട് ഒരു സ്കെയിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീനസ് പോളിങ്ങിൻ്റെതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽസ് ആർ പ്രപ്പോസ് ടു കമ്പയർ ദ ഇലക്ട്രൺ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എലമെൻസ് ഓരോ എലമെൻസ് നമ്മൾ പി
വലിച്ചെടുക്കാൻ തീരെ ശക്തിയില്ലാത്ത തീരെ കഴിവില്ലാത്ത ഇതാണ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നല്ല പവർ ഉള്ളതാണ് നാല് നാലോ നാലിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് സംതിങ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ സീറോ ടു ഫോർ ആണ് ആ ഒരു സ്കെയിലിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് സ്കെയിൽ നല്ല ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഉള്ള ആൾ നാലോ നാലിനോട് അകത്തിരി അടുത്തിരിക്കും തീരെ ഇല്ലാത്തത് സീറോ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ എലമെൻസിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അളക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് പോളിങ്സ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആണ് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഇവിടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം അവിടെ ഇലക്ട്രോ ഒക്ടേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇനി വേ കൂടുതലായിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത് കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മുതൽ സെവൻറ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി നമ്പറാണ് ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അളവാണ് ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ കണ്ടോ താഴെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ അങ്ങനെ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫ്ലൂറിൻ്റെ ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയാണ് ഈ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇതൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ളത് ആർക്കാണ് നമ്മുടെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ കൊവലൻ്റ് ബോണ്ടിങ് നടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തി എബിലിറ്റി ഉള്ളത് ആർക്കാണെന്നറിയോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കാൻ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ തന്നിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റും അങ്ങനെ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സീറോ ടു ഫോർ പൂജ്യം മുതൽ നാല് വരെയാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിലുള്ളത് അപ്പോൾ നാലിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളായിരിക്കില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ എബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് എവിടെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെയൊക്കെ ടു ആണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകും തോറും സീറോ ആണ് ദൻ ഇവിടെ വൺ കാണുന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇത് വീണ്ടും ഇവിടെ ടു കാണുന്നുണ്ട് ടു ത്രീ കണ്ടു ഇവിടെ ത്രീ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ത്രീയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാണെന്ന് നോക്കാം യെസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഹിയർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് എക്സാക്ട്ലി നിയർ ടു ഫോർ കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ളത് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഫ്ലൂറിനാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് 